వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లైఫ్ ఈ అనంత విశ్వంలో అంతు చిక్కని ఎన్నో రహస్యాలు మరెన్నో ఆశ్చర్యకర నిజాలు మన కళ్ల ముందు జరిగే కొన్ని నిజాలు నమ్మసఖ్యం కాని విధంగా అసలు ఎలా సాధ్యమో అనే విషయం కూడా తెలుసుకోలేనంతగా ఉంటాయి అలాంటి వాటి గురించి విన్నప్పుడు చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపోవటం మనవంతవుతుంది ఇలాంటి ఎన్నో వింతలు విశేషాలతో మన అనంత విశ్వం ఉంది ఎన్ని పరిశోధనలు చేసినా ఎంత లోతుగా అన్వేషించినా ఈ అనంత విశ్వంలో వింతలు విశేషాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవటం సాధ్యం కాదు మనం ఇప్పటి వరకు ట్రైన్ ట్రావెలింగ్ అనేది సినిమాల్లో చూసుంటాం ప్రజెంట్ నుంచి ఫాస్ట్ లోకి అలాగే ఫ్యూచర్ లోకి ఆ టైం ట్రావెలింగ్ ద్వారా వెళ్తూ ఉంటారు ఈ టైం ట్రావెలింగ్ బేస్ చేసుకుని హాలీవుడ్ లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి అలాగే తెలుగులో కూడా ఆదిత్య త్రీ సిక్స్టీ నైన్ సినిమా వచ్చింది అయితే ఈ టైం ట్రావెలింగ్ కథలు విన్నప్పుడు చూసినప్పుడు అవి ఎలా సాధ్యం అనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది ఊహా జనితంగా అనిపించే ఆ కథలు నిజమైతే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది అయితే ఇలా టైం ట్రావెలింగ్ చేయడం సాధ్యం అవుతుంది అని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు అయితే అది సాధ్యం కావాలనే మానవ శక్తి సరిపోదని కూడా చెబుతున్నారు ఈ అనంత విశ్వం గురించి చెప్పబడుతున్న డైమెన్షన్ థియరీ గురించి తెలుసుకుని మనం ఉన్న డైమెన్షన్ ని దాటుకొని వెళ్లగలిగితే టైం ట్రావెలింగ్ సాధ్యం అవుతుందని చెబుతున్నారు దీనికి స్ట్రింగ్ థియరీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ థియరీ ద్వారా ఈ యూనివర్స్ డైమెన్షన్ గురించి చెబుతున్నారు అసలు ఈ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి ఈ అనంత విశ్వంలో మనిషి అతీతుడు కావాలంటే ఏం చేయాలి అనే విషయాలని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఈ అనంత విశ్వంలో సమాంతర విశ్వం లేదా ప్యారలల్ యూనివర్స్ ఉంది అలాగే ప్యారలల్ లైఫ్ కూడా ఉంటుంది అనే విషయాలు ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు వాడికేదో పిచ్చి పట్టింది అని అందరూ కొట్టి పారేస్తారు అయితే ప్యారలర్ లైఫ్ ప్యారలర్ల యూనివర్స్ అనే థియరీలో నిజంగా జరిగిన కొన్ని ఘటనల గురించి చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అమెరికాని పరిపాలించిన జాన్ ఎఫ్ కెన్నడీ అబ్రహం లింకన్లకి ఉన్న సంబంధం అలాగే ప్రపంచంలో జరిగిన కొన్ని వాస్తవాలని తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా షాక్ అవుతారు ఈ ప్యారలల్ యూనివర్స్ థియరీ గురించి ముందుగా చెప్పాలంటే యూనివర్స్ డైమెన్షన్ గురించి ఖచ్చితంగా చర్చించుకోవాలి ఈ అనంత విశ్వం భూమి పుట్టుక జీవ ఆవిర్భావం గురించి తెలుసుకోవటానికి శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో పరిశోధనలు చేస్తూ చాలా సిద్ధాంతాలని కనిపెట్టారు ఈ అనంత విశ్వంలో మనిషిని పోలిన మనిషి ఎంత సాధ్యమో అలాగే జీవితాన్ని పోలిన జీవితం ఉంటుంది ఇవన్నీ కాలంలో సమాంతరంగా నడుస్తూ ఉంటాయి అయితే ఇవన్నీ నడిచేది ఒకే చోట కావచ్చు లేదంటే వేర్వేరు లోకాల్లో కావచ్చు లేదంటే ఏ లోకంలోనే వేర్వేరు కోణాల్లో కావచ్చు మన కంటికి కనిపిస్తున్నది మాత్రమే ఈ విశ్వం కాదు కంటికి కనిపించని కనిపెట్టలేని ఎన్నో కోణాల్లో ఈ విశ్వ పరిణామం ఉంది అంటే నువ్వు ఒకరిని శాసిస్తే నిన్ను శాసించేవాడు ఇంకొకడు ఎక్కడో ఉన్నాడు వాడు ఎక్కడున్నాడు అనేది కనిపెట్టలేని నిజమని మనకు తెలుసు ఆ ఒక్కడు ఉన్నది ఈ విశ్వంలో నీకు ఆపోజిట్ డైమెన్షన్లో కావచ్చు అంతకు మించి వేరొక డైమెన్షన్లో కావచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడికి మనం ఇది వరకే వెళ్ళినట్లు ఆ సంఘటన అంతకు ముందు ఎప్పుడో జరిగినట్లు మనకి అనిపిస్తుంది అలా ఎందుకు అనిపిస్తుంది అని ఆలోచిస్తే మనకి దానికి సమాధానం దొరకకపోవచ్చు కానీ ఆ సంఘటనలో నీలాంటి మరో వ్యక్తి మరో జీవితంలో ఈ భూమిపై ఉన్న మరో డైమెన్షన్లో ఆ సంఘటన అప్పటికే జరిగింది నీలాంటి మరో వ్యక్తి అతని జీవితంలో ఆ ప్రదేశానికి అప్పటికే వెళ్ళాడు అని స్ట్రింగ్ థియరీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ థియరీ చెప్తోంది అంటే మన కంటికి కనిపించని మన లోకంలో మరో లోకం ఉంది మరో లోకం కాదు సింపుల్గా ఈ అనంత విశ్వంలో పది డైమెన్షన్లో ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఈ పది డైమెన్షన్స్ థియరీ గురించి అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే షాకింగ్ విషయాలు ఎన్నో తెలుస్తాయి ఒక మనిషి తన జీవిత కాలంలో ముందుకి వెనక్కి కిందికి పైకి వెళ్ళగలడు అంటే నాలుగు డైమెన్షన్స్ లో తన ప్రయాణం చేయగలడు ఈ విశ్వంలో మనకి కనిపించేది మాత్రమే నిజం కాదు అంతకు మించిన ప్రపంచం కూడా ఉంటుంది అనేది యూనివర్స్ డైమెన్షన్ థియరీ ద్వారా తెలుస్తోంది ఈ డైమెన్షన్స్ ప్రకారం ఏ ప్రపంచంలో ఒకే ప్రపంచంలో భిన్న ప్రపంచంలో ఉన్నవారు ఎలా ఉంటారా అనేది పరిశీలిస్తే నాలుగు డైమెన్షన్స్ లో ప్రయాణం చేయగలిగిన మనిషిని దాటుకుని కొందరు కొన్ని అతీత శక్తులతో మాయమై ఒక చోట నుంచి మరో చోటికి ట్రావెల్ చేసినట్లు మన కథల్లో ఋషులు మహర్షుల గురించి చెప్పుకున్నా 
ప్రస్తుత కాలంలో కూడా కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు దీనిని చేసి చూపించారు అంటే భౌతికంగా వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నా మానసికంగా వారు వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళగలరు ఇక ఈ ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్ నుంచి దాటుకొని వెళ్ళగలిగితే ఆరు ఏడు డైమెన్షన్లో ఉంటాయి ఆ డైమెన్షన్స్లో జీవించేవారు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలంలోకి వెళ్ళగలరు ప్రపంచంలో కొన్ని సంఘటనలు దీనికి తార్కాణంగా నిలుస్తాయి ప్రపంచంలో శాస్త్రవేత్తలు చెప్పిన కొన్ని నిజాల ప్రకారం ఓ వ్యక్తి భవిష్యత్ కాలం నుంచి ప్రజెంట్లోకి వచ్చి మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళిపోయాడని అతని పేరు చెప్పిన అడ్రస్ ప్రకారం ఆ పేరుతో ఎవ్వరూ లేరని అలాగే అతను చెప్పిన ప్రదేశం కూడా ఎక్కడా ఈ ప్రపంచంలో లేదని గుర్తించారు అలాగే ఒక విమానంతో ప్రయాణికులు కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ప్రయాణికులతో వెళ్ళిన ఆ విమానం మరీ కనిపించకుండా పోయిందని ఓ సంఘటన రికార్డ్స్లో నమోదైంది అలాగే ప్యారిస్కి చెందిన ఓ మహిళ కారులో ప్రయాణం చేస్తూ అనుకోకుండా రోడ్డు మీద టర్న్ తీసుకుని మరో డైమెన్షన్లో ఉన్న లోకల్లోకి వెళ్ళిపోయినట్లు అది తన చిన్న వయసులో తిరిగిన ప్రదేశంలా ఉందని అలాగే అక్కడ కొన్ని ఆనవాళ్ళు ప్రకారం తన గ్రాండ్ మదర్ ఉన్న ప్రదేశం గుర్తించి అక్కడికి వెళ్ళడం కూడా జరిగిందని చెప్పింది నిజానికి ఆ సంఘటనలో వేరొక డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళి తన పాస్ట్ లైఫ్లోకి వెళ్ళినట్లు స్పష్టమైంది అలాగే రెండు వేల తొమ్మిదిలో జేమ్స్ రిచర్డ్ అనే వ్యక్తి ప్రయాణం చేస్తూ అనుకోకుండా వేరొక డైమెన్షన్లో ఉన్న యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అయితే తనకు వెళ్లాల్సిన రూట్ అంతా కన్ఫ్యూజన్గానే ఉండటంతో ఒక గంట ప్రయాణం చేసిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి ఎక్కడైతే తన ప్రయాణంలో మిస్ అయ్యాడో అక్కడికే చేరుకున్నాడు ఇలాంటి రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ప్రపంచంలో చాలా జరిగాయి ఇక ఆరు ఏడు డైమెన్షన్స్ దాటుకొని వెళ్తే ఎనిమిది తొమ్మిది డైమెన్షన్లో యూనివర్స్ ఉంటుంది ఈ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళగలిగితే హ్యూమన్ లైఫ్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే పవర్స్ అన్నీ వస్తాయి ఈ డైమెన్షన్స్ని దాటుకొని పదో డైమెన్షన్లోకి వెళితే ఈ జీవజాతులతో పాటు పంచభూతాల్ని శాసించే సామర్థ్యం కలిగి పది డైమెన్షన్స్లో ఉన్న ఈ అనంత విశ్వంలో అన్ని డైమెన్షన్లో జీవ మనుగడ ఉంటుంది అక్కడి జీవ మనుగడకి మరొక డైమెన్షన్లో ఉన్న జీవ మనుగడకి సారూప్యత ఉంటుంది భిన్న ధ్రువాల్లో కనిపించే ఒకే రకమైన జీవితాన్ని ఈ డైమెన్షన్స్లో ఉన్న అందరూ జీవిస్తూ ఉంటారు అయితే మానవ జీవితంలో ఈ డైమెన్షన్స్ని అర్థం చేసుకోవటం అలా ఒక డైమెన్షన్ నుంచి మరో డైమెన్షన్లోకి ప్రయాణం చేయటం ఏదో ఆదృచ్ఛికంగా జరుగుతుంది తప్ప ప్రయాణం చేయటం సాధ్యం కాదు స్ట్రింగ్ థియరీ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ థియరీ ప్రకారం విశ్వం ఇన్ని కోణాల్లో ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇక ఈ పరిశోధనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఈ అనంత విశ్వంలో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్స్ నిర్మితం అని అందరికీ తెలిసిందే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న మనిషి శరీరం న్యూరాన్స్ కొన్ని వేళ న్యూరాన్స్తో నిర్మితమై ఉంటుంది ఈ న్యూరాన్స్ అన్ని ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి మొత్తం ఒకే ఒక న్యూరాన్ మాత్రమే ఉంటుంది అప్పుడు శరీరం మొత్తం ప్రకృతిలో కలిసిపోయి జీవం పూర్తిగా నిరాకారంలోకి వచ్చేసినప్పుడు టెన్త్ డైమెన్షన్ దాటుకొని మనిషి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు ఈ అనంత విశ్వంలో పంచభూతాలని నియంత్రించే శక్తిని సొంతం చేసుకుంటాడు అయితే ఇది సాధ్యం కాని పని కేవలం మానవ మేధస్సు అనంత విశ్వాన్ని శాసించే సామర్థ్యానికి చేరుకోదు అందుకే ఎన్ని సిద్ధాంతాలని శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టినా వాటి సాధ్యాసాధ్యాలు ఇంకా ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపితం కాలేకపోతున్నాయి కాలాన్ని శాసించే సామర్థ్యం కాంతితో సమానంగా ప్రయాణించే సామర్థ్యం మనిషి సొంతమైనప్పుడు మాత్రమే టైం ట్రావెలింగ్ సాధ్యమవుతుంది అంతవరకు అదొక మిథ్యగానే మిగిలిపోతుంది అయితే ఈ ప్యారలర్ యూనివర్సర్ అయిన సమాంతర విశ్వం సమాంతర జీవితాల గురించి తెలుసుకుంటే ఇప్పటి వరకు మన మేధస్సులో దాగిపోయిన కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలైతే దొరుకుతాయి అయితే ఈ ప్యారలర్ యూనివర్స్ పార్లర్ లైఫ్ల గురించి శాస్త్రవేత్తలు ప్రస్తుతం చెబుతున్న భాగవతం ద్వారా వ్యాస మహర్షి ఈ విశ్వం నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది సముద్రంలో నీటి బుడగల మాదిరిగా ఈ అనంతంలో అంతులేని విశ్వాల ఉనికి ఉందని చెప్పటం జరిగింది పురాణ ఇతిహాసాలు కల్పితాలని కొట్టి పారేసి అందరికీ శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టిన పార్లర్ యూనివర్స్ పార్లర్ లైఫ్ గురించి చెప్పబడిన క్వాంటమ్ థియరీ ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం టైం ట్రావెలింగ్ సాధ్యం అవుతుందా లేదా అసలు డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి అనంత విశ్వంలో మనకి తెలియని ఆశ్చర్యకర నిజాలతో కూడిన విశ్లేషణాత్మక కథనం మరో కథనంతో మళ్ళా మీ ముందుకు వస్తాం ఏ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి
Yeah.